大家好，我是布点，我现在到了这个云南昆明的民俗村这边。对，我已经离开那个西双版纳，现在在这个云南民族村这边。啊，听说这里啊，好像什么五十六个民族里面，这边就已经占了好像二十三个。上来参观我们组长住的房子，这个是我们组长住的房子，旧时代。老百姓的房子的话，它跟山关的房子是不一样的。在旧时代，只有山关才能建这么大的房子，而且只有山关才能铺瓦，老百姓只能铺茅草。对，山关呢，就是我们锦坡屿的翻译，我们锦坡屿山关叫做蚌灶。啊，蚌是大山的意思嘛，灶它就是关的意思，蚌灶就是山关的意思。而山关呢，是我们锦坡族当中这个权力最大的一个人，在我们锦坡族里面，不是说所有人他都能当山关，他是这个五姓贵族。山关呢，一共有五个姓，啊，分别是这个排姓啊，什么姓什么，反正有好多姓，五种。这五种姓的人才能当这个山关，老百姓是。百姓就是百姓，你一直都是百姓，你不能当这个山官。这个竹环呢，是我们锦坡族最古老的一种技术方式。它呢，主要是我们锦坡族的先人用来凭据人口的一个标志。因为以前他不会写字嘛，我们没有文字，所以呢，就用这个竹环代表这个人口。山官家前面竹环挂的越多，说明他的领土范围就越大，管辖的人口他就越多，说明他的。势力范围也就非常的大，而上面这个象牙、牛头，还有这个柱子，是代表这个山官家的财富。象牙挂的越多，牛头越大，还有这根柱子越粗，说明它就越是这样。而这间房间呢，它是没有门的，这个青年房是没有门的。它为什么没有门呢？两种，一种呢。啊，随时看着家里面啊，保护家里面的安全。一种呢，它是方便出去谈恋爱。啊、对，而、啊、这间呢，进来这间是我们的屋带房。哎、啊，这个呢，就是我们过年过节的时候所穿的一种服饰。这个呢，叫做闹双服，是只有我们的舞者他才能穿的一种服饰。它里面呢，它每一种图案它都有标志，像比如说像这两座山，太阳和月亮，这两座这座山呢，在我们锦坡屿当中叫做木斋神呀布木，木斋神呀布呢，它的直译就是日月神山。这个日月神山呢，如今是在这个青海境内。我们的祖先是从青藏高原迁徙过来的，所以呢，这些它都是只有我们的那那个领舞者叫做闹双和闹八，闹双闹八可以分为这个文官和武官。这个呢是文官，这个是武官。文官主要掌，掌他呢掌管祭祀。他跳舞跳到一半的时候，他不跟群众一起跳，他要单独跳这个祭祀舞蹈。你不能说你跳错一步你就玩完了。这个舞蹈，而这个呢就是带领群众所跳的。对，他们的帽子呢就是这个，这个呢叫做闹双冠啊，这个，这个叫做闹双冠。闹双冠上面呢有犀鸟的羽毛。还有有这个孔雀的羽毛，犀鸟的头颅，野猪的獠牙，雉鸡的羽毛。他为什么会把这些动物的东西放在这个帽子上呢？传说我们锦坡族他是不会跳舞的，是这个犀鸟从天上把舞蹈带到人间来的。所以犀鸟、孔雀这些呢，它作为呃把这个舞蹈传授给我们锦坡族，我们就把它当做是神鸟一样的来给它供奉嘛。呃，这里呢是厨房，厨房这里呢啊，最重要的两件东西是这个奶包凳，这个奶包凳呢是家里面只有我们的妈妈才能住，呃，才能坐，啊，一般人是没有资格坐这个板凳。它下面也是客人现在有房的，让他称之为这个奶包凳，对，你看嘛，只有母亲才能坐的这个板凳，除了妈妈的谁谁都不能坐，其他人一般坐在地上也可以。所以这边呢是我们的阳台。
，这个也叫做九柱神芒。这个九柱神芒呢，它是代表着三官的权利，只有三官才能敲响这个九柱神芒，老百姓是不能敲的。而这位呢，是我们景颇族末代三官之子。台中，他的父亲台岛山是我们吉坡子最后一任山官，一七年去世之后就没有山官了。刀也象征是我们吉坡人的第二条生命，男子的第二条生命，你知道死那天你都要背着刀走。所以这些都是我们平常所用到的一些。这边呢是子女房，是家里面这个呃子女居住的。这里呢是客厅，客厅呢它分为这个主人席和客人席，客人呢必须要坐在这边，主人要坐在这里。然后呢，等到晚上，女主人、女客人是要住到卧房里面，男客人呢是要住在这个正厅里面。所以这边呢是我们的尊房，尊房呢也是家里非常重要的地方，它是我们爷爷奶奶所居住的一间房间。每天早上生火，我们家里面一共有三个火堂，这三个火堂的火都是从我们尊房里面分出来的，象征这个生命的源源不断、生生不息。而这个呢？这四条线，它是代表着我们的祖先从青藏高原迁徙到云南这里所经过的四条江水。你有水的地方才活得下去，你光有钱喝不到水，你们也没用了。所以呢，这四条江分别是怒江、金沙江、恩梅开江、这个澜沧江。像这个两个叉叉一样的，这个是我们提亲的时候就要拿着这个。呃，还有这个矛，你要去提亲了哈、啊，男方呢他就要拿着这个。扛起来就要去女方家提亲。这样的话，过去问他一个很很庸俗的问题，但我相信大家应该都不会知道。哎，请请问你一个问题啊，我只假设，好奇。假设你们的主人，好吧，这这个录音的。假设你们的主人家里有三四五个兄弟，等到长辈离开的时候，不是这些主产啊、遗产啊、房子是怎么样分呢？那个哈，你结婚的时候就开始分家了。结婚，你们是结婚的时候就分。结婚就开始，比如说你家里面有三个的话，嗯、呃，就看老大先结婚的话，那个遗产他暂时还不分，因为老二和老三还没结婚嘛。哦。等到老二结婚的时候，这个财产就分一半给他，单独拿出来给他嘛。然后老三分家的时候，因为我们当地一般是这个。长子和次子的话是要分家，要分出去嘛，独立门户嘛。只有这个义务子，他才居住在这个老家里。所以他可以留住老宅的意思。哎，对对，留守老宅，在我们当地习俗一般都是，如果说，呃，也不是那种很规定嘛，就是说，分家的时候老人会单独留出来一份财产，比如说田地呀、啊、这些，我们称之为叫做老人田。就说谁赡养我，我就把这份财产给他，我就跟你在一起一辈子。哦，是这样子的。所以主要是分给大哥跟二哥，然后最幼小的那可能就是留守老人身边。哎，对对，然后他跟老人养的话，那个老人田的话，老人的那一份财产就是他的了。还有赡养老人的这个衣物。那女孩子来，如果真的是女儿，就是女孩子出嫁的话，就陪嫁给你嫁妆嘛，银饰呀，这个布料啊，布匹啊，以前都是这样，像。呃，我姑妈呀，我大姨呀，那些出嫁的时候，我奶奶就是给他们银饰呀、布料呀、衣服啊这些嘛。以前的嫁妆很简单嘛。好，对，谢谢你啊。那不客气，这我挺好奇的。啊，不客气，不客气。哇、哦，那边有大象，它喜欢绿的、黄的，都喜欢。嗯乖了，你试试看吧，最后一只了。试试看，你啊你啊你啊你啊，它好乖啊！我这个哈尼族在，看我现在在哪？瑶族，还有蒙古族、白族、纳西族、壮族、摸索之家、普米族、独龙族、满族、回族。Thousand years later， 苗族、布朗族、水族、<笑>布依族，所以就是哈尼族的寨子，仿的，真是。你看，我看网络上说这边准备游玩时间两到三小时，那根本就是假的。我已经进来了两个小时了，我现在只看到多少二十多个民族里面两个民族而已，还有二十多个，根本没有时间看。
这边实在是太大了。这个，他说一千多亩，是真的。哎，请问一下，他们说这附近四点有表演是在哪里？啊，前面瓦竹。这么往前面那边。啊好的，好，谢谢你。不客气。嗯，这边是苗族，共有一百零五万余人。哦，天啊，这也实在太大了。瓦族在。是日期吧？布朗族相信万物有灵的自然崇拜观念，认为一切自然界和不可知现象都是有鬼的。Later， 在这里呢，主要有两个民族兄弟姐妹为大家亲情奉献，一个是佤族，另外一个是布朗族。首先，在咱们歌舞表演开始之前，我们先来简单的了解一下咱们佤族。佤族是云南独有的少数民族之一。我们呢，主要分布在咱们祖国的滇西南。临沧市有个沧源佤族自治县，还有普洱市也有西蒙佤族自治县，人口有四十多万。咱们佤族呢，又特别的崇拜牛头，视牛头为财富的象征和权力的标志。在当地，你要是看到哪一家牛头挂的越多，说明他家越富有。让我们共同欣赏咱们的第一支舞蹈——阿瓦人民唱新歌。吹吹打一打一嘿，打起鼓跳起锣，阿娃唱新歌，打嘿唱什么歌？嘿！布朗族呢，也是云南独有的少数民族之一，他们呢主要分布在西双版纳州、勐海县、布朗山乡和临沧市等地，人口呢有十多万。布朗族是一个特别喜欢花的一个民族，喜欢用花来装扮自己。在当地，你要你要是看到哪一家姑娘的头饰上挂着五颜六色的鲜花，说明追求者很多，证明这个姑娘很勤劳、很优秀。如果是接着挂着一朵白色的鲜花，那说明她已经名花有主，其他男生就不能再继续追求，是这样的。云南十八怪背着小孩谈恋爱的民族，现场的朋友们可以猜猜，知道是哪个民族吗？布朗族啊，是一个特别注重生育能力的一个民族，一生当中要举行三次大会。第一次会议呢是男认妻，女认夫，双方取得同居的权利。第二次会议呢就是等小孩出生，是这样的。最后一次会议呢就是等小孩满周岁了，再搬回到男方家这边居住，这才是完整的三次会议，知道了吧？要再次欣赏咱们的布朗族姑娘和小伙。给我们带上的三弦弹唱，掌声有请。<笑>呃，这边的朋友说我们长得黑，那其余的朋友，你们觉得我们佤族同胞长得黑还是不黑呢？黑。咱们佤族同胞是一个以黑为美。对了嘛，以黑为美，以黑为帅的一个民族。好了，朋友们，咱们中国呢有五十六个民民族，目前没有任何一个民族能够像咱们佤族同胞一样用自己的秀发来展现艺术。只有我们以黑为美的民族才能够做到这一点。接下来，让我们来共同欣赏咱们的黑中猪给人带上的木鼓。帅发舞。